সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং দেশের বাইরে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমাদের প্রতিবেদন দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে জোয়ার দা ডেরি ফার্মের নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম তো চলে এসেছি ঝিনাইদা জেলার পানামি গ্রামে যেখানে সৌরভ নামের আমার এক ছোট ভাই দেখতে পাচ্ছেন সৌরভ কৃষি খামার ইনি কি না ঘাসের একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছে যে ঘাস হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে এবং ঘাস প্রতি মাসে বিক্রি করে থাকে তো এই লেখাপড়ার পাশাপাশি সে কীভাবে এই ঘাস চাষে উদ্বৃত্ত হলো এবং এই ঘাস চাষ কীভাবে করে এবং প্রতি মাসে কেমন ঘাস বিক্রি করবে শুনবো তার মুখেই আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন যে এই লেখাপড়ার পাশাপাশি সেই স্টুডেন্ট অবস্থায় কীভাবে এই ঘাস চাষ করে কত টাকা মাসে আয় করছে তো চলুন সৌরভের সাথে কথা বলি কেমন আছো জি ভালো আছি তোমার পরিচয়টা দাও আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে আমার বাড়ি ঝিনাদা সদর উপজেলার পানাম গ্রামে আমার নাম সৌরভ অধিকারী আমি ঝিনাদা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছাত্র আমি পড়াশোনার পাশাপাশি নিজস্ব একটা ব্যবসা বলতে পারেন একটা নিজস্ব একটা ঘাসের প্রজেক্ট আমি দাঁড় করিয়েছি যা আমার লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার লেখাপড়ার খরচ প্লাস পারিবারিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মানে মানে আমি অলস দিক থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে মানে লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবাকেও সাহায্য করছো স্যার ঘাসের ব্যবসাটা করে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা লেখাপড়া কিন্তু এই ঘাস চাষ করে অনেকেই শুনছি যে অনেক টাকা আয় করছে তো এই এইখান থেকে প্রতি মাসে কি পরিমাণে ঘাস বিক্রি হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন এটা যদিও একটি কৃষি খামার তবু একটা এটা একটা আপনার ব্যবসায় বলা যেতে পারে এটা কৃষি খামারের পাশাপাশি এটা একটা ব্যবসা এটা থেকে আমার যতটুকু প্রজেক্ট আমার এখন আছে আমার মোটামুটি এখানে সত্তর থেকে আশি শতাংশ জমিতে আমার আপাতত আছে আমার এর আগেও ছিল আমার এর এর বাইরেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় আমার এরকম খণ্ড খণ্ড ঘাসের চাষ আছে হ্যাঁ ওখান থেকে গড়ে বাড়ে আমার মাসে ধরতে গেলে মানে আমার এই প্রজেক্ট থেকে আমার এখানে এই স্থান থেকে এই স্থান থেকে আমার সত্তর থেকে পঁচাত্তর শতাংশ জমি থেকে আমি মানে গড় এভারেজ পার মান্থে প্রায় চল্লিশ হাজার প্লাস আমার এখান থেকে আসে হ্যাঁ জি মানে এখানে আশি শতাংশ জমি আছে জি 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 এই আশি শতাংশ জমি প্রতি মাসে যদি মানে এক বেরোতে আর কাটা হয় না না এটা আপনার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন মনে করেন যে ভালো যত্ন করলে এটা চল্লিশ দিনই কাটার উপযুক্ত হয় আমার এই আশি শতাংশ জমি থেকে এক কর্তনে মানে চল্লিশ হাজার প্লাস বিক্রি হয় আচ্ছা তার মানে আমরা বলতে পারি এই আশি শতাংশ এক পাই বিঘা সাংখ্যাল প্রায় দুই বিঘার একটু বেশি হবে খরচ বাদ দিয়ে তারপরে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ হাজার বলবো আপনাদের থাকে তিরিশের উপরে থাকে এইটা আপনি কি মনে করছেন এই যে ধান চাষ বা অন্য চাষ থেকে এই চাষটা এই চাষটা ভালো মনে হয় এবং এটার কোনো মার যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং বাড়িতে গরু পোষা যায় সরব ডেন ফার্মে সরব কৃষি খামার আমাদের গরু আছে গরুতে খাই প্লাস দেখা যাচ্ছে যে ঘাসটা বিক্রি করি স্থানীয়ভাবে গবাদি পশুর যত ঘাসের চাহিদা আমরা সেটা কভার করতে পারি কিন্তু আপনার যে সরকারি যে সারগুলো আছে কৃষি খামারের তারা কিন্তু বলে আপনারা খড়ের পিছে না দৌড়িয়ে আপনারা ঘাস করাই করেন কারণ এক কেজি খড়ে আপনার জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট কিন্তু প্রোটিন থাকে আর এক কেজি এই ঘাসে দুই মেগাজুল শক্তি থাকে মানে যে ঘাসের যে দুই মেগাজুল শক্তি থাকে এক কেজি ঘাসে তো সেই হিসাবে সারা বলে আপনারা খড় না কিনে ঘাস করে করুন তো আপনাদের এই ঘাসটা বিক্রি করেন কীভাবে আমাদের এই ঘাসটাকে আমরা প্রতিদিন খুব সকালে ঘাসগুলো কাটি কাটে এবং বাড়ির পথ থেকে এবং আশেপাশে কিছু বাড়ি থেকে প্রতি বাড়িতে যে বাড়িতে অল্প সংখ্যক গরু আছে চারটি পাঁচটি দশটি এইভাবে ঘাসটা বিক্রি যায় প্রতিদিন বারোশো তেরোশো টাকা প্লাস ঘাস বিক্রি হয় দেখা পঞ্চাশ ষাট থেকে আশি আটি গাছ ছিল ষোলোশো টাকা পনেরো টাকার ভিতরে বিক্রি হয় সকাল দেখা যাচ্ছে নয়টা দশটার ভিতরে আমাদের পারিবারিক কাজের সাথে এই গাছটা দেখা অন্য ওভার টাইমই হয়ে যায় ওভার টাইম হয়ে যায় যাই ভালো একটা ভালো একটা প্রজেক্ট এটা আমরা এই কাজটা সৌরভ কত দিন থেকে শুরু করছো আমি এই কাজটা প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের বাড়ির আঙিনায় কিছু সংখ্যক জমি নিয়ে পাঁচ চার পাঁচ কাটা জমি নিয়ে এটা শুরু করেছিলাম পরে দিকে এটা মোটামুটি লাভবান একটা ব্যবসা তারপরে আমি এই মানে এই প্রজেক্টটা দাঁড় করিয়েছি সরব কৃষি খামার আমি এই ঘাস চাষে উদ্বৃত্ত হলে যে ঘাস চাষ করতে হবে বা বিক্রি করতে হলে এইটা মানে এমনিতে হলো নাকি কিভাবে না এটা যেহেতু একটা ব্যবসা লেখাপড়ার পাশাপাশি সময় সুযোগের পাশাপাশি পরিবারের হেল্প করার জন্য নিজের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য যে কোনো একটা জিনিস করা যায় সে হতে পারে সেটা গাছ বিক্রি ব্যবসা বা হতে পারে সেটা কৃষি চাষ বা হতে পারে অন্য কোনো ব্যবসা কিন্তু এটা একটা ব্যবসার পাশাপাশি এটা মূলত একটা সেবামূলক ব্যবসা অবশ্যই আপনার 
আপনার আমার এই ঘাসের উপর ডিপেন্ড করে আমার এই প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে মিনিমাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা বাড়ির মিনিমাম ষাট থেকে সত্তরটা গবাদি পশু আমার এই ঘাসের উপর ডিপেন্ড করে তারা বেঁচে থাকে বেশিরভাগ সম্ভবত আমাদের মানে সাপ্লাই ব্যবস্থাটা বেশি আমাদের নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করে থাকে এটাই আমরা বেশি আমাদের আচ্ছা তাহলে প্রতিদিন সকালে এই ঘাস কর্তন করে বাসায় তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশটা বাসায় চলে যায় হ্যাঁ জি তিরিশ থেকে চল্লিশটা বাসায় আমার এই ঘাসের মাধ্যমে তাদের গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহ করা হয় আপনারা আসলে দেখতে পাচ্ছেন আসলে সৌরভ যে লেখাপড়ার পাশাপাশি তার পরিবারের যে সাপোর্টটা দিচ্ছে আমি কিন্তু এটা বারবার বলি আপনাদেরও কিন্তু ইন্টার পাস করে কেউ এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন কেউ বা অনার্স মাস্টার শেষ করে কিন্তু ঘুরে বেড়ায় সেইখানে কিন্তু সৌরভ এই লেখাপড়ার পাশাপাশি কিন্তু এই যে ঘাসের প্রজেক্টটা তার বাবার সাথে কাজ করছে এটা অত্যন্ত ভালো আমি বলবো প্রত্যেকে যারা আছে যারা লেখাপড়ার পাশাপাশি সুযোগ থাকে আপনারা কিছু একটা করেন কারণ বর্তমান ডে বাই ডে জিনিসপাতির যেভাবে দাম বাড়ছে সংসার কিন্তু একজনের চালানো খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো সৌরভের আমি আমার অন্তরে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই তার এই যে সুন্দর একটি ঘাসের প্রজেক্ট করেছে এই জন্য তো আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন তাদেরকেও বলবো আপনারা পরিবারের জন্য কিছু একটা করুন সব সময় বসে না থেকে সব সময় কিন্তু লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু না কিছু করা যায় অনেকেই করছে তো আপনারাও চেষ্টা করলে পারবেন এরকম সৌরভের মতো পরিবারকে সাহায্য করতে তাই কেলে যে সৌরভ লেখাপড়ার পাশাপাশি আপনাকে এইভাবে সাহায্য করতে আপনার কেমন লাগে আমি অত্যন্ত খুশি আমার ছেলে যিনি তো সরকারি পলিটেকনিক্যালে লেখাপড়া করে ডিপ্লোমা পঞ্চাশ সেমিস্টার ইলেকট্রিক্যালে সে পড়াশুনোর পাশাপাশি আমার যতটুকু হেল্প করে আমার পারিবারিক দিকে আমি অনেক খুশি এবং এলাকায় যারা বেকার যুবক বা শিক্ষিত যুবক যারা লেখাপড়া শেষ করে বসে আমি সবাইকে বলতে চাই এরকম একটা কিছু করতে হবে মানে বেকারত্ব ঘোষানোর জন্য কি মানে যেখানে যেভাবে প্রতি জমি হোক যে জমিতে হোক ঘাসের খামার হোক যে কোনো খামার করা গমির খারাপ হোক করা হওয়া ভালো আমি এটি মরে আমার বাড়িতে সৌরভ গরু পালন করে বড় গরু মানে এই ঘাস কাটে সেই গরুর খাওয়ানো হবে এবং পাশাপাশি কিছু অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিদিন এটা ইনকাম আসে ঘাসের ভূ থেকে প্রতিদিন ইনকাম মানে প্রতিদিন ঘাস কাটলে টাকা বেরোবে এ থেকে মানে প্রতিদিন এটা প্রতিদিন ইনকাম সে বৃষ্টির পাঁচের মতো ঝির ঝির করে পরে এক সময় দেখা যাচ্ছে বন্যা হয়ে যায় তাই ঘাসের ব্যবসাটা এমন একটা বিষয় যে প্রতিদিন পাঁচশো এক হাজার টাকা এক মাস রুচালি পারে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের এই ঘাসটা আছে নেপিয়ার জাতের ঘাস নেপিয়ার জাতের ঘাস এই ঘাসটা কাটা চল্লিশ থেকে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে মাথা পর্যন্ত হয়ে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পিছনেগুলো একটু ছোট আছে এবং এই সাইডে দেখেন চল্লিশ দিন বয়সে ঘাস প্রায় বুক সমান হয়ে গেছে ঘাসে আমরা কোনো কীটনাশক দিনে সম্পূর্ণ সার ব্যবহার করি হ্যাঁ আচ্ছা এই ঘাসটা মানে পানি কীভাবে দাও সৌরভ পানি মানে কাটা হয়ে যায় কাটার পরে যত্নটা কীভাবে নেবে জি এই ঘাস মানে মূলত চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন ভিতরে পরিপক্ক পরিপূর্ণ বড় হয়ে যায় কিন্তু এর মাঝে মানে আপনার একটা কথা আছে যত্ন না করলে কোনো কিছুই ঠিকঠাক হয় না যত্নে রতন মেলে কিন্তু আপনার এখানে মনে করেন যে ঘাসটা কাটার পরে যে ঘাস একদম মাটি শাট করে আমরা এখানে কেটে দেখাবো আপনার এখানে কাটার পরে দশ থেকে পনেরো দিন এক সপ্তাহের ভিতরে মানে এটাকে শেষ করতে হবে একবার মানে পানি দিতে হবে পানি দেওয়ার ভিতরে মানে চল্লিশ দিনের ভিতরে দুইবার তিনবার পানি আর দুই বা সারেটা অবশ্যই দিতে হবে কাটার পরে যে চোদ্দ থেকে পনেরো দিন পানি দেওয়ার পরে কি কি সার দেওয়া হয় এখানে সেরকম কোনো খারাপ জাতীয় কোনো বা কেমিক্যাল জাতীয় কোনো সার দেওয়া হয় না এখানে আপনার সরকার অনুমোদিত ইউরিয়া সার ডিএপি সার এবং সালফেট সার দেওয়া হয় এটাই এই মানে প্রতি কাটায় দুই বাই করে এই সারটা দেওয়া হ্যাঁ এটা প্রত্যেক কাটায় চল্লিশ দিনের ভিতরে দুই বার করে দেওয়া হয় তাহলে ওই কাটার পনেরো দিন পর একবার আর দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ প্রথম কাটার পনেরো দিন পর একবার আর মনে করেন আর পনেরো দিন পর আর একবার আর তার দশ দিন পরে ঘাস কাটার উপযুক্ত হয়ে যায় আচ্ছা 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 সম্মানিত ভিওয়ার্স দেখানোর চেষ্টা করলাম আসলে এরকম উদ্যোক্তা এরকম ছেলে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে হোক সেটাই আমি কামনা করি কারণ পরিবারের সহায়তা আমাদের করতে হবে আজকে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন চাপ যখন লেখাপড়া শেষ করবেন তখন কিন্তু চাকরির পিছনে দৌড়ে দৌড়ে করা লাগবে তাই নিজে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অন্যের পিছনে দৌড়ানো লাগবে না বরং এই সৌরভের খামারটি যদি আরও বড় করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে আর একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পারে দুইজন থেকে চারজন কিন্তু তারা এই খামারে নিয়োগ দিতে পারে তো আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন বিশেষ করে যারা ইয়াং ছেলেপেলা আছে তারা তাদেরকে বলবো অবশ্যই আপনারা আপনার পরিবারকে সাহায্য সুবিধা করবেন
সরব তুমি এই যে তোমার বয়সে যে পুলাপানগুলো আছে বা ইয়াং ছেলেরা তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবা হ্যাঁ আমি বলি আমি এইটা এই প্রজেক্টটি দাঁড় করেছি ঘাসের খামার আমি বলি মানে আমি একটা পেরেছি সবার কাছে এটাই প্রাপ্ত হবে এটা কোনো কথা না আমি যেটা ভালো লাগে সেই দিকে আমি আমি ঘাসের খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছি আমার পাশাপাশি একজন অন্য কোনো খামার করুক খামার অন্য করুক অন্য কোনো ব্যবসা করুক অনলাইনে কাজ করুক কিন্তু যে বসে থাকা আমি মনে করি না যে বসে থাকা জিনিসটা ভালো লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য যাই কিছু করুক সে যার দ্বারা যে সম্ভব হয় যে টিউশনি পারে সে টিউশনি করা যে খামার করতে পারে সে খামার করুক যে ব্যবসা করতে পারে সে ব্যবসা করুক যে অনলাইনে কাজ করতে পারে সে সেটাই করুক এখন যার যেটা ভালো লাগে আমার যেটা আমি এটা স্বাবলম্বী হয়েছে আর একজন এটা নাও হতে পারে না সেটা এবং এবং যে আর একটা জিনিস বলতে হবে কি যে কোনো ব্যবসা করার আগে যে কোনো কাজ করার আগে ভেবে চিন্তে পরীক্ষামূলকভাবে তারপরে করতে হবে আমার এই ভিডিও দেখে যার একজন এই খামারই করবে আমার এক আমার আমার স্বাবলম্বী দেখে আর একজন চেষ্টা করবে এটা চেষ্টা করবে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন ধাপে ধাপে এগোতে হবে একবারে কোনো কিছু করা ভালো না এবং আমি এটা পেরেছি বলে আপনি পারবেন সেটা না আপনি এটার এর উপর রিসার্চ চালান এটার উপর ই চালান আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা কথা মনের ইচ্ছা মনের ইচ্ছায় আপনি মনের ইচ্ছা না না মনের ইচ্ছা থাকে যে যেটা ভালো বোঝে সেই সেইটাই করুক আচ্ছা আচ্ছা তো দেখলেন সুন্দর আসলে কথা শুনলাম আমরা তো আশা করি আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং আমরাও চাই আপনারা এরকম পাশাপাশি কিছু করে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারেন আপনার ফ্যামিলিকে তো সবাই যারা ভিডিও দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বলেছিলাম চল্লিশ দিনের মাথায় যে সমস্ত ঘাস কাটার উপযুক্ত হয় মানে একটি ঘাস পরিপূর্ণতা পায় এই টাইপের গাছ চল্লিশ দিন হয়ে গেছে হ্যাঁ এই ঘাসগুলো কাটার উপযুক্ত এইগুলো মোটামুটি চল্লিশ দিন প্লাস এর বয়স এটার পরিপূর্ণভাবে সার পানি দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন আমার উচ্চতা হবে মোটামুটি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি গাছটা আমার থেকেও মানে আমারও ক্রস করেছে এটা মোটামুটি মনে করেন পাঁচ থেকে ছয় ফিট একটা গাছের লম্বাত্ত হলে একটা গাছ কাটার উপযুক্ত হয়ে থাকে আচ্ছা আচ্ছা